Ομάδα Ελλήνων Ερευνητών, Δημιουργών και Αρχιτεκτόνων παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα στο νεό το καινοτόμε προτάσει και εφαρμογέ για την προώθηση του τουρισμού. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μα γραμμή την Νατάσα Παντή, μέλο τη ομάδα αυτή, η οποία ίδια, μάλλον θα την αφήσουμε να μα πει ίδια με τι ακριβώ ασχολείται, γιατί έχετε έντονη δραστηριότητα στο κομμάτι του τουρισμού. Κυρία Παντή, να σα ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα στην παρέα μα. Αλλά προ... να ξεκινήσουμε με την ιδιότητά σα, προκειμένου οι ακροτέ μα να καταλάβουν σε τι ακριβώ ειδικεύεστε. Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα είναι έτσι πολύ δραστήρια και είναι σύνθετοι χαρακτηρισμοί μα. Εγώ είμαι ερευνητή διεθνών σχέσεων και παράλληλα είμαι επαγγελματία στον χώρο του τουρισμού αρκετά χρόνια, ειδικά στο Luxury Travel Market για Ελλάδα και Κύπρο. Έχω ασχοληθεί με το Market Research, κυρίω σε αλυσίδα πεντάστερων ξενοδοχείων και σε rebranding κάποιων εταιριών. Ε, και κάπως έτσι προέκυψε μαζί με τα άλλα παιδιά να δέσουμε λίγο τις ε, αναζητήσεις μας και να δημιουργήσουμε αυτό το προϊόν που παρουσιάσαμε και τις προάλλες. Μιλάμε για ένα περίπτερο το οποίο Ακριβώς. έδωσε τον παρόν ήδη σε εκθέσεις τουριστικές. Ναι, ε, στην προκειμένη περίπτωση ασχοληθήκαμε με την Κέρκυρα ε, και την προβολή τη στην Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου η οποία γίνεται κάθε Νοέμπτιο. Ε, Δημιουργήσαμε μαζί με την Αγγελική Θήνη και το γραφείο Δύο Τρόποι αυτό το σχεδιασμό, ο οποίο ε, χρησιμοποιεί φιλικά υλικά προ το περιβάλλον και είναι εκπαιδευμένο από το ε, ιστορικό κέντρο τη Κέρκυρα που είναι και Μιονέσκο και έχει χρησιμοποιήσει έτσι τι ε, λιτέ γραμμέ του νέου φορείου και τι ε, στέγε του ιστορικού κέντρου. Και μέσα σε αυτό έχει το Γιάννη Σοδελιγιάννη, ο οποίο είναι καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο τεχνικό εικόνα και ιδρυτή του εργαστηρίου Ιδνάξ, ε, μαζί με τον ε, Δημήτρη Δελνικόλα, ερευνητή και σκηνοθέτη, ερευνητή του Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και σκηνοθέτη, και έδεσαν το ε, διαμεσικό υλικό, θα σα εξηγήσει και αργότερα ο Δημήτρη Τίνο είναι αυτό. Πολύ και σωστά. έχουμε δημιουργήσει ένα παιχνίδι όπου οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη αυτού του περιπτέρου μπορεί να δει μια εμπειρία να φιερωμένη στην Κέρκυρα ε, και να δει σημεία τα οποία δεν θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει από άλλε συνθήκε και έχουμε συμπληρώσει ε, τα νέα μέσα τεχνολογία. Από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή και εγώ έχω στο παρελθόν και τώρα δίνουμε το παρόν στα δημοσιογράφη στι μεγάλε τουρκικέ εκθέσει του εξωτερικού, ένα ζήτημα είναι με τα περίπτερα αν τελικά στη νέα εποχή του διαδικτύου μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξη επισκεπτών και μέσα από αυτά να δημιουργηθούν, να κλείσουν κρατήσει ή τα τουρκικά γραφεία προ την Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για ένα περίπτερο διαφοροποιημένο με έμφαση στην τεχνολογία. Ναι, γιατί ε, είναι διαδραστικό ε, και το άλλο καλό είναι ότι μπορεί να κρατήσει ένα μικρό επαφών και να υπάρχει συνεχή ενημέρωση όσων πέθουν από εκεί. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώ κτίζεται ένα καπιταλό πλατολόγιο στο μέλλον και πώ ενημερώνεται. Κυρία Παντή, μικρή μουσική ανάσα. Και να επανέλθουμε με την Ατάσα Παντή. Θα μπορούσε να να πει ότι αυτό θα είναι, είναι και ένα, επειδή βλέπω ότι είχατε και συνάντηση του προηγούμενου διάστημα με την κυρία Γκερέκου, πρόεδρο του ΕΟΤΟ, και ένα πιλωτικό σχέδιο για το πόσο μπορεί να είναι και τα άλλα περίπτερα τη χώρα μα, ε, περιφερειών, Φεβαίως. δήμων, το πόσο μπορούν να έχουν παρουσία σε διεθνεί εκθέσει. Ακριβώ. Το ασχοληθεί κάνουμε την περίπτωση τη Χειρά, αλλά επειδή η μελέτη έτσι κρατάει ένα συγκεκριμένο διάστημα, σκοπό είναι να μελετάμε ε, τον κάθε χώρο, τι έχει καταρχά. Ε, να προσφέρει σαν διεπικοινότητα, αρχιτεκτονική, την ιστορία του, τα μνημεία του, γιατί κάθε χώρο είναι ξεχωριστό. Οπότε Βέβαια. όλο αυτό προσαρμόζεται στη μελέτη μα. Άρα, εσεί, σαν ερευνήτρια, τώρα κάνατε για την Κέρκυρα. Αν αύριο, για παράδειγμα, θα ζητήσει η Κρήτη ή μια άλλη περιφέρεια ε, να κάνετε Βέβαια. ένα προϊόν αντίστοιχο αυτό που δείχνετε στο Λονδίνο, θα πρέπει εσεί, ε, ω ερευνήτρια του προϊόν, και ανάπτυξη του προϊόντο, να βιώσετε, λέω, ε, μια περιοχή προκειμένου να την περάσετε και στην τεχνολογία. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ε, τα πρώτα δείγματα γραφής ε, από, την πρώτη σας, από το πρώτο εγχείρημα, τι ανταπόκριση είχατε από το κοινό, τι μηνύματα είχατε. 
Ε, κοιτάξτε, Φίλιο ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα για μα να βρεθούμε εκεί και ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε την παρουσίασή μα στην πρόεδρο του Νικητή Κακερέκη και στην ομάδα τη. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογη. Ε, Κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ε, μιλήσαμε και για το τι ε, έχουν δείξει μέχρι τώρα οι εκθέσει και αυτό θεωρώ ότι ήταν μια ωραία προσέγγιση. Θεωρώ ότι το αγκάλιασαν. Ε, κρατήσαν όλε τι σημειώσει μα και θα δείξει τώρα στο μέλλον ε, πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι το feedback ήταν θετικό. Ε, δηλαδή, αγκάλιασαν πάρα πολύ την ιδέα ε, τη ενσωμάτωση ναι. τη τεχνολογία για την προβολή των ελληνικών προορισμών. Στο Λονδίνο, που ήταν πεδίο ας πούμε, της πρώτη σα επαφή με το διεθνέ κοινό, πώ ήταν. Συγγνώμη, δεν σα άκουσα καλά. Η πρώτη σα ε, επικοινωνία με το διεθνέ κοινό. Ήσασταν συνέχεια στο Λονδίνο. Πόσο φάνηκε στον κόσμο το περίπτερο, αγκάλιασε αυτέ τι εφαρμογέ, ε... Ο, ο στόχο μα είναι για το περίπτερο ε, στο, στο μέλλον. Στο δεν με... το παρουσιάσαμε ήδη ναι. στο συνέχεια του Λονδίνου του 2019. Είναι, ε, δηλαδή τώρα το ολοκληρώσαμε. Δηλαδή, Μέχρι να ολοκληρώθηκε αυτό το προϊόν αυτό. Ναι, 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 ναι. Άρα να υποθέσουμε ότι στο επόμενο διάστημα του χρόνου θα, θα είναι οι νέε τεχνολογίε ε, στην υπηρεσία του επισκεπτή. Ε, το ευχόμαστε, ναι. Α, πολύ ωραία. Και ήδη, πολύ ωραία. Ε, ακόμα και τώρα, η ομάδα δεν, δεν έχουμε σταματήσει. Ήδη εξελίσσουμε όλο αυτό που έχουμε κάνει. Ε, υπάρχει πάρα πολύ ε, δουλειά, αλλά επειδή υπάρχει υλικό, είναι πάρα πολύ ευχαριστώ για εμά ε, ο τρόπο που το ενσωματώνουμε, γιατί αναδεικνύεται πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ο τρόπο. Και εντάξει, αυτό μα δίνει πάρα πολύ ενέργεια ε, να το συνεχίσουμε. Και φαντάζομαι θα είναι και ένα βήμα ώστε να. Διευρύνεται και την πελετειακή σα βάση. Να μην μείνετε μόνο σε περιφέρειε. Προφανώ μπορεί να σα αφήσει κάποιο από ένα ξενοδοχείο, αφού κάνετε και ασχολήσει με το ακριβώς. luxury market. Ακριβώ. Μπορεί να είναι είτε τοπικοί φορεί, είτε ιδιότητε. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλε τι περιπτώσει. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να συναντήσουμε και τον, και τον άνθρωπο που ασχολείται. Το Δημήτρη Δελνικόλα. Είναι το Δημήτρη Δελνικόλα. Δημήτρη Δελνικόλα έχει... Ο οποίο θα σταθεί, φαντάζομαι, τεχνολογικά τι βρίσκεται πίσω από τι κουρτίνε. Που εμεί δεν βλέπουμε. Πολύ ωραία.